and welcome students this is our lecture number 17 in today's lecture we will solve some more numericals of 2d elements so let us see example number 15 what is given in the data find the center of gravity of a lamina shown in the figure below has been asked in gtu exams several times let us see what is the data what is the figure there is a figure like the cross section as shown in figure here it is you can imagine x axis there will be a y axis over here now if you want to divide this into equal parts then this is the first part which is triangle okay this is the triangle this is the part number two which is rectangle and this is the part number three which is semicircle, which have to be cut out from the section so part one will be triangle which is positive part 2 will be square which is also positive but the part 3 which is semicircle, which will be deducted from the total calculation let us start with the triangle now what is given in the triangle that what is area of the triangle you can see this is the base of the triangle which is equal to 200 mm which is visible over here and the height of the triangle is given over here which is 100 mm so area will be one half base into height so answer will be 10,000 mm square now what is the cg cg of the triangle is somewhere over here so now cg of the triangle is from the base it is h by 3 you must know so from the y axis this distance will be 2 times height by 3 okay from here it is height by 3 and from here it is 2 times height by 3 where this is the height height means 200 so it means two third of 200 will be 133.33 mm okay so now what is y1 actually y1 means this cg same cg should be measured vertically so this will be 100 by 3 and up to bottom it is 200 so total answer will be 200 plus one third of 100 so answer is 233.33 mm so here it is y1 okay now for the part number two square square of the cg you must know that it is at the midpoint so 100 mm from the left side and 100 mm from the bottom as the height and width both are 200 so answer will be 100 mm 100 mm for square x2 and y2 what is area length into width 200 cross 200 40,000 mm square last part part 3 let us change the color you must remember that 100 mm is the radius of the part 3 and the cg formula of the cg will be from the center it is 4r by 3 pi so the uh, cg y3 will be 4r by 3 pi in which radius is 100 divided by 3 pi so it is 42.44 m what is x3 so this cg from the y axis this is known as x3 which is equal to half of the diameter 200 so which is equal to radius 100 mm so x3 equal to 200 by 2 equal to 100 mm and what is the area of the semicircle you must know pi r square by 2 in which radius is 100 so pi into 100 square by 2 which is 15707.96 mm square so these are the calculations as per our formulas very simple you just remember this with the help of practice now finally we have to find x bar and y bar so for that what is the formula for x bar a1 x1 plus a2 x2 minus a3 x3 divided by a1 plus a2 minus a3 so all the values should be replaced in this formula and you will get the answer as 107 sorry 109.72 mm similarly in the y bar a1 y1 plus a2 y2 minus a3 y3 upon a1 plus a2 minus a3 all the values calculated earlier are replaced in this formula to get the answer of y bar 165.24 mm so this is the numerical number one for today let us see one more numerical in this numerical we have to find the cg of this plane area just forget this y and x axis which is dotted you have to draw x axis from the bottom of the figure of the section and y axis from the left side of the section here it is part number one which is rectangle part number two which is triangle and part number three is again subtracted semicircle dimensions are given to you as shown in the figure let us start with the part number one which is full rectangle so for the area of the rectangle it is 300 cross 400 because this width is 100 and the diameter you can see from the figure radius is 150 so diameter will be 300 so this total distance will be 300 plus 100 400 so 400 into 300 will be 12 
वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड एम एम स्क्वायर एंड वेर इज द सी जी ऑफ द रेक्टेंगल इट इज एट द मिड पॉइंट सो फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट इट इज एट द हाफ वे मीन्स हाफ वे ऑफ द फोर हंड्रेड सो इट विल बी टू हंड्रेड एम एम एंड वाई वन वॉट इज वाई वन द सेम सी जी विल बी मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम सो थ्री हंड्रेड बाई टू इज इक्वल टू वन फिफ्टी एम एम लेट अस स्टार्ट पार्ट नंबर टू ट्राइंगल फॉर द ट्राइंगल एरिया विल बी वन हाफ बेज इन टू हाइट सो हाइट इज थ्री हंड्रेड एम एम एंड बेज इज टू हंड्रेड एम एम सो इट इज वन हाफ टू हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड थर्टी थाउजेंड एम एम स्क्वायर वॉट इज एक्स टू दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्ट ट्राइंगल दिस इज द डिस्टेंस बेज बाई थ्री विच इज टू हंड्रेड बाई थ्री बट टू रीच अप टू वाई एक्स इज दिस फोर हंड्रेड शुड बी एडेड सो दिस इज फोर हंड्रेड प्लस दिस इज टू हंड्रेड बाई थ्री सो फोर हंड्रेड प्लस वन थर्ड बाई वन थर्ड इंटू टू हंड्रेड विच विल गिव फोर सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन एम सिमिलरली द सेम सी जी दिस सी जी अप टू बॉटम विच विल गिव द फॉर्मूला एच बाई थ्री वेर एच मीन्स हाइट ऑफ द ट्राइंगल विच इज थ्री हंड्रेड सो वन थर्ड ऑफ थ्री हंड्रेड इट इज इक्वल टू हंड्रेड एम एम नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट नंबर थ्री सेमी सर्कल दिस इज द सेमी सर्कल फॉर विच एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाई टू इन विच रेडियस इज वन फिफ्टी सो आंसर विल बी थ्री फाइव थ्री फोर टू पॉइंट नाइन वन एम एम स्क्वायर वॉट इज एक्स थ्री एंड वाई थ्री सो नाउ लेट अस चेंज द कलर वॉट इज एक्स थ्री फॉर द सेमी सर्कल एंड वॉट इज वाई थ्री एक्स थ्री विल बी फ्रॉम वाई एक्सिस टू दिस पॉइंट मीन्स दिस हंड्रेड एम एम गैप प्लस रेडियस इक्वल टू वन फिफ्टी सो हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी इक्वल टू टू फिफ्टी एम एम एंड वॉट इज वाई थ्री सो दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज वाई थ्री विच इज फोर आर बाई थ्री पाई सो फोर इन टू वन फिफ्टी बाई थ्री पाई सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स एम एम सो सिमिलरली पार्ट वन एंड टू एंड पार्ट थ्री ऑल द कैलकुलेशन आर कंप्लीटेड नाउ नाउ यू हैव टू रिप्लेस दिस इन टू द मेन फॉर्मूलाज अवर फॉर्मूलाज आर एक्स बार एंड वाई बार ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू माइनस ए थ्री एक्स थ्री ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री सिमिलरली फॉर द वाई बार इट इज ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू माइनस ए थ्री वाई थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री इन बोथ द फॉर्मूलाज रिमेंबर दैट पार्ट थ्री इज सब्रेक्टेड फ्रॉम द फिगर एज द पार्ट थ्री इज सेमी सर्कल सो इट इज सब्रेक्टेड फ्रॉम द फिगर सो दैट्स वाई इट इज नेगेटिव सो बाय रिप्लेसिंग ऑल द वैल्यूज विच आर कैलकुलेटेड अर्लियर we will get the answer of x bar as 254.36 mm and we will get the answer of y bar as 163.53 mm so these are the values of x bar and y bar respectively so these two numericals are very helpful to understand the phenomena of the center of gravity in the next lecture we will take some more special numericals regarding 2d elements regarding cross sectional areas and we will find cg further more so day by day video by video you will practice this numerical for the center of gravity so make sure that students you have to do practice practice and practice please ask me for any doubts let us conclude with this topic with this video for today and in the next lecture we will conclude some more numericals regarding 2d elements thank you very much students